ഖുർആാനിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര എട്ടാം ഭാഗം റമലാൻ എട്ട് ജുസ് എട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വ അല ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മാഴീൻ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഖുർആാനിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ തീർത്ഥയാത്രയുടെ എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് എട്ടാം ജുസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ അൻആാമിലെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ സൂറത്തുൽ അറാഫിലെ എൺപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ അൻആാമിലെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വലൗ അന്നന നസൽ ന ഇലൈഹിമുൽ മല ഇക്കത്ത വ കല്ലമഹുമുൽ മൗത്ത വ ഹഷർന അലൈഹിം കുല്ല ഷെയ്ഇം കുബുലം മാ കാനു ലി മിനു ഇല്ല അയ്യഷ അള്ളാ വലാക്കിന്ന അക്സറഹും യജ്ഹലൂൻ നാം മലക്കുകളെ അവരിലേക്ക് ഇറക്കിയാലും മരിച്ചു പോയവർ അവരോട് സംസാരിച്ചാലും സകല വസ്തുക്കളെയും നാം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയാലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല അള്ളാഹു വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ടും അവരിലേറെ പേരും വിവരക്കേട് വിഡ്ഢിത്തം പുലമ്പുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകനും മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ട പിശാച്ചുക്കളെ നാം ശത്രുക്കളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പരസ്പരം മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ വാരി വിതറുന്നു എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിധി കർത്താവിനെ തേടുകയോ എന്ന് നീ ചോദിക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിധി കർത്താവിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കിത്തന്നവനാണ് മുമ്പ് വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സത്യവുമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് നീ ഒരിക്കലും സംശയാലുക്കളിൽ പെട്ടുപോകരുത് പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഒരു വലിയ തത്വം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഭൂരിപക്ഷമല്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ പറയുന്നത് ശരി ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ശരി അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തല പറയുന്നു ഭൂമുഖത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പേരും പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ തെറ്റിച്ചു കളയും അവർ കേവലം ഊഹങ്ങളെ മാത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത് അനുമാനങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണവർ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കൂടുതൽ പറയുന്നു എന്നാൽ അത് പിൻപറ്റിക്കളയാം എന്ന് നീ തീരുമാനിക്കരുത് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരെ പോകുന്നവരാണ് വീണ്ടും തീറ്റയുടെ കാര്യം അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ അറുത്തവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം ഭക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ അറുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ അറുത്തത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് തിന്നാതിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് തിന്നാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം എന്ന് അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കിയ അനുവദിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും തിന്നാം വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് വിവരമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് അത് തിന്നാൻ പാടില്ല പശുവിനെ തിന്നാൻ പാടില്ല പോത്തിനെ തിന്നാൻ പാടില്ല ഒട്ടകത്തെ തിന്നാൻ പാടില്ല ആടിനെ തിന്നാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പാപങ്ങൾ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നവയാകട്ടെ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നവയാകട്ടെ അതെല്ലാം വർജിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാപങ്ങൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായി ചെയ്താലും അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാൽ തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തതിനെ അള്ളാഹു ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലല്ലാതെ അറുക്കപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ തിന്നാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അറുക്കാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് അത് അധർമ്മമാണ് പിശാച്ചുക്കൾ നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി 
അവരുടെ കൂട്ടാളികൾക്ക് പല ബോധനങ്ങളും നൽകും പല ദുർബോധനങ്ങളും നൽകും നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തിന്നുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അറുക്കപ്പെട്ടതിനെ തിന്നുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് പന്നി മാംസം തിന്നുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കെണിയിലകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പിശാചുക്കൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾക്ക് പല ദുർബോധനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ തിന്നാൻ പോയാൽ നിങ്ങളും മുഷിരിക്കുകളായി മാറും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ പോവുകയോ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആഹരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് പിന്നീടൊരു ഉപമ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു ജീവൻ നൽകി പിന്നീട് വെളിച്ചം നൽകി അങ്ങനെ ആ ജീവനുള്ള ആ മനുഷ്യൻ വെളിച്ചവുമായി മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ പിന്നീട് അയാൾ പുറത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കൂരിരട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഥവാ വെളിച്ചത്തെ നേരായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവൻ അവൻ അവൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂരിരിട്ടിൽ പെട്ട് തപ്പിത്തടയുന്നവനെ പോലെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ തല പറയുകയാണ് ചില നാടുകളിൽ ആ നാട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തെമ്മാടികളുടെ തലവന്മാരുണ്ടാകും അവിടെ അവരവിടെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പം കുത്തിപ്പൊക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരാണ് നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ ഓരോ നാട്ടിലും തെമ്മാടികളുണ്ടാകും തെമ്മാടികളുടെ നേതാക്കളുണ്ടാകും അവർ പല കുതന്ത്രങ്ങളും നാട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതിനു വേണ്ടി അവർ പയറ്റും എന്നാൽ അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം വന്ന് കിട്ടിയാൽ അവർ പറയും ദൈവദൂതന്മാർക്ക് കിട്ടിയതുപോലെയുള്ള വല്ലതും ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് വാഹിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് ഞങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നേരിട്ട് വാഹിയ് അവതരിപ്പിച്ച് തരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അതിന് അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി അള്ളാഹുവിനറിയാം ആർക്കാണ് വഹി കൊടുക്കേണ്ടത് തൻ്റെ സന്ദേശം എവിടെയാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിനറിയാം ഇതുപോലുള്ള അഹങ്കാരികൾക്കും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുമൊന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവൻ്റെ സന്ദേശം നേർക്ക് നേരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല അവർക്ക് ശിക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു അള്ളാഹു ആരെയെങ്കിലും നേർവഴിക്കാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണം അവരുടെ മനസ്സ് വിശാലമാകും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പാകത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സ് തുറക്കും എന്നാൽ ദുർമാർഗത്തിലാക്കാനാണ് ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ ദുർമാർഗത്തിലാക്കുന്ന രീതി അവരുടെ ഹൃദയം ഇടിഞ്ഞിപ്പോകും അവരുടെ മനസ്സ് സങ്കുചിതമായി പോകും ആകാശത്തേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ തൊണ്ടയിൽ വന്ന് തടയുന്നത് പോലെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുക അങ്ങനെ മനസ്സ് വിശാലമാകാത്ത ഇത്തരക്കാർക്ക് ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വന്ന് ഭവിക്കും ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നേർവഴിയാണ് ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതാ തെളിവുകളൊക്കെ വേണ്ട വിധം അവരുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കവരുടെ നാഥൻ്റെ അടുത്ത് ദാറുസലാം ശാന്തി ഭവനങ്ങളുണ്ട് ശാന്തി മന്ദിരമുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് അവരുടെ രക്ഷാധികാരി അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കും പിന്നീട് നാളെ ധിക്കാരികളായ ജിന്നുകളും മനുഷ്യരും അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല അവരെ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണം അള്ളാഹു എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ദിവസം അള്ളാഹു പറയും ജിന്ന് സമൂഹമേ മനുഷ്യരിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ നിങ്ങൾ വഴിപിഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ മിത്രങ്ങളായിരുന്ന അഥവാ ജിന്നുകളാൽ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ചെകുത്താന്മാർ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സുഖമാസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിന്നുകളെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ജിന്നുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം തീർന്നല്ലോ ഞങ്ങളിതാ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ അറിയിക്കും ശരി ഇനി നിങ്ങൾ വർത്തമാനമൊന്നും പറയേണ്ട നരകത്തിയാണ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ താമസം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി കഴിയാം ഇങ്ങനെ ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും പിശാച്ചിക്കളെയുമൊക്കെ പരസ്പരം കൂട്ടാളികളാക്കും അള്ളാഹു 
അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണത് പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തല സൂറത്തുൽ അൻ ആ നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു ജിന്നുകളോടും മനുഷ്യരോടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം യാ മാഷറൽ ജിന്നിവൽ ഇൻസ് അലം യുക്കും റുസുലും മിങ്കും യക്കുസൂന അലൈക്കും ആയാത്തി അല്ല മനുഷ്യരെ അല്ല ജിന്നുകളെ എൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരികയും ഈ ദിവസം നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ദൈവദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ആ ദൈവദൂതന്മാരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാരണം ഐഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പളപളപ്പിൽ അവർ വീണുപോയി അങ്ങനെ തങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളായിരുന്നു എന്ന് അവർ അവർക്കെതിരെ തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനോത്തല പറയാണ് ഒരു നാട്ടുകാർ ഒരു പ്രദേശത്തുകാർ സന്മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അന്യായമായി അവരെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ കൂട്ടരുടെ സാക്ഷ്യം ഇവർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ഈ രൂപത്തിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയില്ല എന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തുന്നത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഈ മുഷിരിക്കുകളുടെ ചില ജാഹിലീയത്ത് ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ചില മൂഢവിശ്വാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൃഷി കന്നുകാലികൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വിഹിതം അവർ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് കൃഷി അവരുടെ ഗോതമ്പ് വിളവൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ അവർ രണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി വരുമ്പോൾ അതിനെ രണ്ടാക്കി പകുക്കു പകുക്കുന്നു ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയും ഇത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ദൈവങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ അവരവരുടെ വിളവുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടാക്കി പാകിച്ചിട്ട് പകുത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനും ഒന്ന് മറ്റു ദൈവങ്ങൾക്കും വെക്കും എന്നിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിന് നീക്കി വെച്ചതിൽ നിന്ന് എടുക്കും കള്ള ദൈവങ്ങൾക്ക് നീക്കി വെച്ചതിൽ നിന്ന് തൊടാൻ അവർക്ക് പേടിയാണ് ഇതാണ് അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് എത്രമാത്രം അബദ്ധമാണ് എന്തുമാത്രം ചീത്തയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊല്ലുന്നത് അവരുടെ ഈ പങ്കാളികൾ അവർക്ക് ഭൂഷണമാക്കി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ നരഹത്യ കുട്ടികളെ കൊല്ലുക എന്നത് നല്ലതാണ് എന്നവർക്ക് പറയുന്നു മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട പിശാചുക്കൾ ജിന്നുകളിൽപ്പെട്ട പിശാചുക്കൾ സ്വയം ദൈവം ചമയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആൾ ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദികൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ ധാരാളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ബലിയറുത്തു കൊന്നു എന്താ കാര്യം മന്ത്രവാദി വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധനം കിട്ടാനുണ്ട് സ്വർണം കിട്ടാനുണ്ട് നിധി കിട്ടാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ ബലി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾ ദൈവങ്ങളും മന്ത്രവാദികളും പുരോഹിതന്മാരുമൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നത് വലിയ കാര്യമായി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള സന്താനങ്ങളെ കൊല്ലലുണ്ട് ഒന്ന് പെൺകുട്ടികളായി എന്നതുകൊണ്ട് അപമാനം സഹിക്കവയ്യാതെ ദുരഭിമാനക്കൊല പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കളയാം കാരണം പെൺകുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നാട്ടുകാരറിയുന്നതിൽ അയാൾക്കുള്ള വിഷമം രണ്ടാമത്തത് കുട്ടികളുണ്ടായാൽ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ഇവനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെയൊക്കെ ഞാൻ പോറ്റേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ചെലവാലോചിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കളയുക രണ്ടാമത്തെ രീതി മൂന്നാമത്തെ രീതി ഈ കള്ള ആരാധ്യന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ള ദൈവങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുക നരബലി ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നരബലി ഇങ്ങനെയുള്ള നരബലികളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ മൂന്ന് മോട്ടീവ് മൂന്ന് താല്പര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതായി ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും 
പിന്നീട് അവർ കന്നുകാലികളെ ചിലതിന് വിലക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കും അവർ പറയും ഇതാ ഈ കന്നുകാലികൾ വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ വിളവ് വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് തിന്നാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നവരെ തിന്നാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കന്നുകാലികളെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നവരെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവയെ അവയുടെ പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒട്ടകം അവർ പറയും ഈ ഒട്ടകത്തെ തിന്നാനും പാടില്ല ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇതുപോലെ പല മൃഗങ്ങളെയും അവർ പാടില്ല എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തും ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവർ പറയും ഇതാരും കഴിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ അവർ വെക്കും ചില മൃഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും കാരണം അതിന്മേൽ കയറിയാൽ ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ലബ്ബൈക്ക് എന്ന് പറയണല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് വരില്ല അതൊന്നും പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ പേ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ദൈവനാമങ്ങൾ വരെ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചുമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കാലികളുടെ വയറ്റിലുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയും അവർക്കുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കുകയാണ് ശവമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും ഒക്കെ നിങ്ങളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആണുങ്ങൾ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങൾ തൊടാൻ പാടില്ല എന്തൊരു വർത്തമാനമാണ് നിങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ അവിവേകം കാരണം സ്വന്തം മക്കളെ കൊല്ലുന്നവരും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ള പശു പോത്ത് ആട് പിന്നെ ഒട്ടകം ഇതിനെയൊക്കെ തിന്നാതിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വഴികേടിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേർവഴി അറിയില്ല എന്നാൽ കന്നുകാലികളിൽ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് ഭാരം വഹിക്കുന്നവ ചുമടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവ കഴുതകളെപ്പോലെ കോവർ കഴുതകളെപ്പോലെ ഇനി ഒട്ടകങ്ങളെപ്പോലെ വേറെ ചിലത് തിന്നാൻ പറ്റും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അത് മറ്റ് ഭക്ഷിക്കുന്ന കന്നുകാലികളെപ്പോലെ ഒട്ടകങ്ങളെപ്പോലെ ആടിനെപ്പോലെ പശുവിനെപ്പോലെ കാളകളെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് ആഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നവയും അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ പേര് ചൊല്ലി അറുത്ത് തിന്നാം പിശാജ് പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ നടക്കരുത് അവർ ഒരു പ്രത്യേക വാദം ഉന്നയിച്ചു മുഷിരിക്കുകൾ എട്ട് ഇണകൾ ചെമ്മരിയാട് വർഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോലാട് വർഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഒട്ടക വർഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പശു വർഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇണകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇണകളായിട്ട് എട്ട് വർഗങ്ങളെ അവർ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും തിന്നാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു സ്വല്പം പരിഹാസത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആണിനെയാണോ തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തത് അതല്ല പെണ്ണിനെയാണോ തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇണകളെയാണല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താല അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് ആണുമുണ്ട് പെണ്ണുമുണ്ട് ഇതിൽ ആണാണോ ഹറാമ് പെണ്ണാണോ ഹറാമ് അതല്ല ഒരു മൃഗം ഹറാമ് മറ്റൊരു മൃഗം ഹലാല് ഇതൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്കാരാണ് അധികാരം നൽകിയത് പശുവിനെ തിന്നാം പശുവിനെ തിന്നാൻ പാടില്ല പോത്തിനെ തിന്നാം ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പല നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പറയുന്നതായി അത് പിശാചിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തതായി ഒന്നുമില്ല തിന്നാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ശവം തിന്നാൻ പാടില്ല രക്തം കുടിക്കാൻ പാടില്ല പന്നി മാംസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യായം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ മാലിന്യമാണ് രക്തം കുടിക്കൽ ശവം പന്നി മാംസം ഇതൊക്കെ വൃത്തികെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ അറക്കപ്പെട്ടത് അത് വൃത്തികെട്ടതായത് കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക വശമാണ് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബഹുദൈവവാദികൾ പറയും അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരോ വഴിപിഴച്ചു പോകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ കാലത്തും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്ന ന്യായം ഞങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായത് അല്ലെങ്കിൽ
ഊഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്നു വരൂ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കിയത് എന്തൊക്കെയെന്ന് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു തരാം എണ്ണി പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയത് ഇതാ ഇവയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കരുത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും അവനിൽ പങ്കാളികളായിട്ട് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കരുത് കാണരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദാരിദ്ര്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഞാനാണ് അവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ തരുന്നത് ആരാണ് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്കും അന്നം ഞാൻ നൽകും പിന്നീട് തെളിഞ്ഞതും മറഞ്ഞതുമായ നീചവൃത്തികളിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടരുത് അങ്ങോട്ട് അടുക്കരുത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു ആദരണീയമാക്കി പഠിപ്പിച്ച ജീവനെ കൊല്ലരുത് ഹനിക്കരുത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സംശയം വേണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നേരായ പാത അതിനാൽ നിങ്ങളിത് പിന്തുടരുക വല തത്തുബുൽ പല പല വഴിക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് ഒറ്റ വഴിക്ക് പോകണം രാജപാത അള്ളാഹുവിൻ്റെ നേരായ പാത അതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് കുറുക്ക് വഴികളിലൂടെ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫത്തഫറ കബിക്കും അൺ സെബീലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നേരായ പാതയിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് രാജപാതയിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ പാതയിൽ നിന്ന് വളഞ്ഞു പോകരുത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് പല വഴിക്ക് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിചിത്രമായ വേറൊരു വാദമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമേ വേദപുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നത് ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അവർ വേദത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് അഹുലുൽ കിതാബാണ് ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നാളെ പറയാതിരിക്കാൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു വേദഗ്രന്ഥം വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേദഗ്രന്ഥം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു വേദഗ്രന്ഥം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നന്നാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ന്യായമൊന്നും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതാ വളരെ വ്യക്തമായ വേദഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തെളിവുകളെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി വേറെ ആരാണുള്ളത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുകയും കക്ഷികളായി തീരുകയും ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുമായി നിനക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവർക്ക് വേദമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തമ്മിലടിച്ച് പിളർന്ന് അവരിങ്ങനെ കക്ഷികളായി പിരിഞ്ഞ് ആ കൂട്ടരെ നീ മാതൃകയാക്കരുത് അവരുമായിട്ട് നിനക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നന്മയെയും തിന്മയെയും പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു നന്മ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഇരട്ടി കിരട്ടി അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കും എന്നാൽ ഒരു തിന്മയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലയെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷനാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് നന്മ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം തരും തരും തിന്മ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അത്ര മാത്രമേ ശിക്ഷ തരികയുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പാതയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഇതാ എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെ നേരായ പാതയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നു നേർമാർഗത്തിൽ നിലകൊണ്ട ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പാത ഇത് പറയാൻ പ്രത്യേകം കാരണമുണ്ട് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളും നേതാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും നേതാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇവിടെ അള്ളാഹു നബിയോട് പറയാൻ പറയുകയാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആദർശത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ പാത ഇബ്രാഹിം നബി ഒരിക്കലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ പെട്ടവനായിരുന്നില്ല കൊൽ ഇന്ന സൊലാത്തി വ നുസുക്കി വ മഹിയായ വ മമാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ബലി എൻ്റെ മരണം എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ മരണം ഇതൊക്കെ ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവ്വലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാണുള്ളത് അവന് പങ്കുകാരില്ല അപ്രകാരമാണ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന
അള്ളാഹു മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെയും സകല വസ്തുക്കളുടെയും രക്ഷിതാവാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പാപഫലം വേറൊരാളോ വേറൊരാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പാപഫലം നിങ്ങളോ പേറേണ്ടി വരില്ല ഇങ്ങനെ മുജ്ജന്മ പാപ സിദ്ധാന്തം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല അള്ളാഹു അത് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു വല തെസുറു വസിറത്തുൻ വിസറ ഉഹ്റ ഒരാളും ഒരു ഭാരം ചുമക്കുന്നവനും മറ്റൊരാളുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നതല്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് മടങ്ങി വരിക അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ പിന്തുടർച്ച അവകാശികളാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലരക്ക് ചിലരെക്കാൾ പദവിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലക്ക് ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് അത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആ സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ അൻആം ഇന്ന റബ്ബ കസരി റഹീം തീർച്ചയായും നിൻ്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് വേഗത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തുൽ അൻ ആം അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൂറത്തിലേക്ക് വരണം ഏഴാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ അറാഫ് അറാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു മതിൽ അപ്പുറത്തുമല്ല ഇപ്പുറത്തുമല്ല അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്നുള്ള ഒരു മതിനി മതിലിനാണ് അറാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറാഫിനെ കുറിച്ചും അറാഫിൻ്റെ ആളുകളെക്കുറിച്ചും ഈ സൂറത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തിന് അൽ അറാഫ് എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ അൻ ആമും സൂറത്തുൽ അറാഫുമൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അഥവാ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മക്കാ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകളും ഏതാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവസാന കാലത്ത് മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അലിഫ് ലാ മീം സ്വാദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കിതാബുൻ ഉൻസില ഇലൈക്ക ഫലായക്കും ഫീ സദ്രീക ഹറജും മിൻ ലി തുന്നിറ ബിഹി വ ദിക്രാ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ ഇത് നിനക്ക് ഇറക്കി തന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബുൻ ഉൻസില ഇലൈക്ക ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിന്റെ മനസ്സ് ഒട്ടും അശാന്തമാകേണ്ടതില്ല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുള്ളതാണിത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് വധിക്രാലിൽ മുഅ്മിനീൻ ഉത്ബോധനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ നീ പിൻപറ്റുക മറ്റുള്ള ആളുകളെ പിന്നാലെ പോകരുത് വേറെയൊരു രക്ഷകനെയും നീ പിന്തുടരരുത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക എത്ര എത്ര നാടുകളെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ആളുകളെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉച്ച കുറങ്ങിയപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ വന്നെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ വിലാപം ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അക്രമികളായി പോയല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുകയല്ലാതെ അവർക്ക് യാതൊരു വഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നീ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവദൂതന്മാർ ആഗതരായ ജനതയെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യും പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജനതയെ ചോദ്യം ചെയ്യും ആ ജനതയെ മാത്രമല്ല ദൈവദൂതന്മാരെയും ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ദൈവദൂതന്മാരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് ജനതയോടും ചോദിക്കും അന്നേ ദിവസം ആരുടെ തുലാസിലാണോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കനം തൂങ്ങുന്നത് അവർ വിജയിച്ചു ആരുടെ തുലാസാണോ പ്രവർത്തനമില്ലാതെ കനം തൂങ്ങാതിരിക്കുന്നത് അവർ തോറ്റുപോകും അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ പെട്ടുപോകും ഇനി ഇബിലീസ് എങ്ങനെയാണ് ചെകുത്താനായത് എന്ന് വേറെ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ആംഗിളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു തല വിശദീകരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നാം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി അങ്ങനെ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ആദമിനെ പ്രണമിക്കുക ആദമിനെ സുജൂതി ചെയ്യുക അവരെല്ലാവരും പ്രണമിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇബിലീസ് അവൻ പ്രണമിച്ചില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇബിലീസിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇബിലീസെ കാല മാ മനാക്ക അല്ല തസ്ജുദ ഇത് അമർത്തുക്ക് സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തേ നീ സുജൂത് ചെയ്യാതിരുന്നത് ആദമിന് അപ്പോഴാണ് ഇബിലീസിൻ്റെ വംശീയ വാദവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ പൊട്ടിയൊലിച്ചത് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു കാല അന ഹൈറും മിൻഹു ഹലക്തനി മിൻ നാരിൻ വ ഹലക്തഹു മിൻ തീൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അധകൃതനായ മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുക ഞാൻ അവനെക്കാൾ ഉത്തമന
ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ നിനക്കിവിടെ അഹങ്കരിച്ച് നിൽക്കാൻ അർഹതയില്ല നീ നിന്നനായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരണം നീ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ എനിക്ക് കാലാവധി തരണം വല്ലാഹു പറഞ്ഞു ശരി നിനക്ക് കാലാവധി നൽകിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ അടിമകളെ ഒന്നും നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാല നീ എന്നെ വഴിവിഴപ്പിച്ചതിനാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ മുഷരിക്കൾ പറഞ്ഞ അതേ വാദം അള്ളാഹു ആയി ഇവിടെ കുറ്റക്കാരൻ അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ വഴിപിഴപ്പിച്ചതിനാൽ അവരുടെ നേർ വഴിയിൽ അവർക്കായി ഞാൻ പതിയിരിക്കും സുറാത്ത് മുസ്തഖീമിലാണ് പിശാച്ചുണ്ടാവുക അവിടെ ഇവരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ പതിയിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഈ പിശാച്ച് പറഞ്ഞതായി സൂറത്തിൽ ആറാഫ് പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം പിന്നെ അവരുടെ മുന്നിലൂടെ ഞാൻ വരും പിന്നിലൂടെ വരും വലത്ത് നിന്ന് വരും ഇടത്ത് നിന്ന് വരും അങ്ങനെ അവരെ തെറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും നിനക്ക് കാണാം അവരിലധിക പേരും നിന്നോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു നീ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇബിലീസ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നിനും ആട്ടിയിറക്കപ്പെട്ടവനുമായി നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക നിന്നെ ആരെങ്കിലും പിന്തുടർന്നാൽ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ നരകത്തിലിട്ട് നിറക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആദമിനോടും മാധവിൻ്റെ പത്നി ഹൗവയോടും മാധവിനോടും മാധവിൻ്റെ ഇണയോടും പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും താമസിച്ചോളൂ ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം പക്ഷേ ഈ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് നിങ്ങൾ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോകും പിശാച്ച് അവിടെ പതുങ്ങി വന്നു പിശാച് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ദുർമന്ത്രണം നടത്തി അവരുടെ നഗ്നത അങ്ങനെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടാൻ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഈ മരം നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കിയത് നിങ്ങൾ മലക്കുകളാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാലാഘമാരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ എന്നൊന്നും താമസിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഈ മരം തിന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എന്നും താമസിക്കാം ഇത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് സ്വല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ അവതരണം അതായത് അറിവിൻ്റെ വിവരത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മരം ഭക്ഷിക്കാനൊന്നുമല്ല പിശാച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ മരം ഭക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടും ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല പകരം അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്നത് പിശാച്ച് അവരോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ കായ്ക്കരി തിന്നാൽ പഴം ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ എന്നും കൂടാം മലക്കുകളെപ്പോലെ സുഖമായി കഴിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആണയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗുണകാംക്ഷയാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരങ്ങ് വീണുപോയി അങ്ങനെ അവർ ആ പിശാചിൻ്റെ കെണിയിൽപ്പെട്ടു ആ പഴം രുചിച്ചു അതോടുകൂടി അവർക്ക് അവരുടെ നഗ്നത വെളിവായി സ്വർഗത്തിലെ അവർ അവിടുത്തെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം മറച്ചു അപ്പോൾ നാഥൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ആ മരം തിന്നരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ചെകുത്താൻ പ്രത്യക്ഷ ശത്രുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടു പേരുടെയും മറുപടി ഇതായിരുന്നു കാല ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين പടതം പുരാനെ പറ്റി പോയി നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് തന്നെ അതിക്രമം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നഷ്ടം പറ്റിയവരിൽ പെട്ടുപോകും തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പറ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായിരിക്കും പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിതകാലം വരെ അവിടെ താമസിക്കാം അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ആദം സന്തതികളോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നാണം മറക്കണം ഇത് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ജീവിക്കുക കാരണം അവൻ സംസ്കാരമുള്ളവനാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാണം മറക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന് പറ്റിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വസ്ത്രമെടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യനാവില്ല കേട്ടോ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ മറച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യനാവില്ല വലിബാ
നിങ്ങളെ തുണിയില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി അവൻ പല പണിയും എടുക്കും ജാഗ്രതയ് എന്നല്ലാഹു സുബാനഹുത്താല മനുഷ്യരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിശാചിനെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തായി സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സത്യനിഷേധികൾ വീണ്ടും പിതാക്കന്മാരെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് വല്ല വൃത്തികേടും വല്ല തമ്മാടിത്തും അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തെമ്മാടിത്തം ചെയ്യാൻ മ്ലേച്ഛത ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കരുത് നീതിപൂർവ്വം നില നിലനിൽക്കാനാണ് നീതി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾ മുഖം ധരിക്കുക പടച്ചവൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സകല ആരാധനകളും അർപ്പിക്കേണ്ടത് അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോവുക എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം നേർവഴിയിലായി മനുഷ്യരിൽ വേറെ ഒരു വിഭാഗം അവർ വഴികെട്ടവരായി കാരണം എന്താണ് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇബിലീസിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ച ദൈവദൂതന്മാരെ പിൻപറ്റിയവർ നേരായ മാർഗത്തിലായി എന്നാൽ അള്ളാഹു ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയ ഇബിലീസിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയവർ വഴികെട്ട പാതയിലൂടെ പോയി അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ആദൻ നബിയുടെ മക്കളെ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു യാ ബനി ആദം ഹുദു സീനത്തക്കും എൻ്റെ കുല്ലി മസ്ജിദ് വക്കുലു വഷറബു വലാത്തു സിരിഫു ഇന്നഹുലായു ഹിബുൽ മുസ്രിഫീൻ വളരെ വ്യക്തമായ തത്വം നിങ്ങൾ ആരാധനാ വേല വേളകളിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ വസ്ത്രമൊക്കെ അണിയുക ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രമാണ് ആരാധനാ സമയത്ത് ധരിക്കേണ്ടത് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക പക്ഷെ അമിതമാവരുത് കാരണം ധൂർത്ത് കാണിക്കുന്ന തീറ്റയിലാവട്ടെ കുടിയിലാകട്ടെ അമിതത്വം കാണിക്കുന്ന ധൂർത്ത് കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല അള്ളാഹു അനുവദിച്ച അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും പാടില്ല ഏ അത് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഏ ഇത് തിന്നാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പറയാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിയത് അള്ളാഹു തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി നൽകിയ അലങ്കാരങ്ങളും ഉത്തമമായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും നിഷിദ്ധമാക്കിയത് ആരാണ് അത് അത് വിലക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കും അധികാരമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ഹറാം ഇത് ഹറാം അത് തിന്നരുത് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹറാം 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 അള്ളാഹു സുബാനോത്തല അത്തരക്കാരെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കിയത് അത് തിന്നാൻ പാടില്ല ഇത് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ആരാണ് ഇവർക്ക് കൽപ്പിക്കാൻ അധികാരം നൽകിയത് എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അന്യായമായ അതിക്രമം കാണിക്കരുത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഒരു തെളിവും ഇറക്കിത്തരാത്ത ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കരുത് ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഓരോ സമൂഹത്തിനും ഓരോ കാലാവധിയുണ്ട് സമൂഹം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പിന്നീട് തകരും ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിശ്ചയമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവദൂതന്മാർ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി വരും അവർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഭാവിയെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതും ഉണ്ടാവില്ല ദൈവദൂതന്മാരെ പിൻപറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടി വരികയുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമക്കുകയോ അവൻ്റെ വചനങ്ങളെ കള്ളമാക്കുകയോ ചെയ്തവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരുമില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് നിഷേധിച്ചവർ അവരെ മരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂതന്മാർ അവിടെ എത്തി ചൊല്ലുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും മലക്കുകൾ ചോദിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ വേറെ കുറേ ദൈവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ കൈമലർത്തിയിട്ട് പറയും ഓരൊറ്റ ദൈവങ്ങളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പറയും അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാന തല പറയും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ജിന്നുകളിലും മനുഷ്യരിലും പെട്ട സമൂഹങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓരോ സംഘവും നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ മുൻഗാമികളായ ആളുകളെ ശപിക്കും ഓ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴികേടിൽ അകപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ പിൻഗാമികൾ തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ച് പറയും പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ വഴിപഴപ്പിച്ചത് അതിനാൽ ഇവർക്ക് നീ ഇരട്ട ശിക്ഷ നൽകണം എന്ന് പറയും അള്ളാഹു പറയാണ് ശരി പൊയ്ക്കോളും പൊയ്ക്കോളും
നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടും ശിക്ഷ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഞങ്ങളും അനുഭവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുക അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അവർ പറയും ഓ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ച പടസ തമ്പുരാന് സ്തുതി അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നേർമാർഗത്തിലാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നീട് ഒരു വിലാപമാണ് സ്വർഗാവകാശികൾ നരകാവകാശികളോട് ചോദിക്കുകയും നരകാവകാശികൾ സ്വർഗാവകാശികളോട് ചോദിക്കുക ചോദി ചെയ്യുന്ന ചോദ്യോത്തരമാണ് പിന്നീട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം സ്വർഗാവകാശികൾ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു മതിൽ അതിനിപ്പുറത്ത് സ്വർഗം അതിനിപ്പുറത്ത് നരകം അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ആളുകൾ നരകാവകാശികളോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ ഞങ്ങളോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയും സത്യമായി പുലർന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ പുലർന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ അവർ വിളിച്ചു പറയും അതേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിളിയാളൻ വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം അക്രമികൾക്കല്ലാതെയില്ല ഇനി അളറാഫിലുള്ള ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ഈ മതിലിൽ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ നരകത്തിലാണ് കുറേ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് കാരണം അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രം കൂടുതൽ കുറ്റം അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ മാത്രം നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയും വിളിച്ച് സ്വർഗവാസികളോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഞങ്ങൾ ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് എത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോഴും വഴിയിലാണ് ഈ അഴറാഫിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ നരകാവകാശികളുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ അക്രമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തരുതേ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ കൊണ്ടുപോകണമേ എന്ന് അവരോട് പറയും എന്നിട്ട് നരകത്തിലെ ആൾക്കാരോട് അവർ വിളിച്ചു ചോദിക്കും അല്ല നിങ്ങളുടെ ആൾബലവും നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ച് നടന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹവും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നീ ആറാഫിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ നരകാവകാശികളോട് ചോദിക്കും പറയും അവരോട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് നരകത്തിൽ കിടക്കാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഒരു കരച്ചിൽ ഒരു വിലാപം വനാദ അസ്ഹാബുന്നാരി അസ്ഹാബൽ ജന്ന നരകത്തിലെ ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിലെ ആളുകളോട് വിളിച്ചു പറയാണ് അൻ അഫീലു അലൈന മിനൽ മാ കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ ഞങ്ങളിവിടെ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ട വരണ്ടുപോയി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ ഔ മിമ്മാ റസക്കൊക്കുമുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ള നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് എറിഞ്ഞു തരുമോ കാലു അപ്പം ഈ സ്വർഗത്തിലെ ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇന്നല്ലാഹറമഹുമാലീൻ നിഷേധികൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല എന്നവർ വിളിച്ചു പറയും ഇത് ഇഹജീ ഇഹലോക ജീവിതത്തെ കളിതമാശയാക്കി കണ്ടവരാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവചിച്ചത് പുലരുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ശുപാർശകരായിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുമോ ഒന്നും കിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ നാഥൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹു ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പിന്നീട് അവൻ അതിൻ്റെ അധികാരത്തിലേറി തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി അങ്ങനെ അവൻ രാവിനെ കൊണ്ട് പകലിനെ പൊതിയുന്നു പകലിനെ കൊണ്ട് രാവിനെ പൊതിയുന്നു പകലും രാവും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒച്ച ഇട്ടുകൊണ്ടോ അലമുറ ഇട്ടുകൊണ്ടോ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിനയ ൂടി പതുക്കെ രഹസ്യമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് ഭൂമിയിൽ നാശമുണ്ടാക്കരുത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് ഭൂമി നല്ല രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് നശിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പിന്നീട് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു തൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി സുവാർത്ത അറിയിക്കുന്ന കാറ്റുകളെ ആദ്യം അവൻ അയക്കും അങ്ങനെ കാ കാറ്റ് പിന്നെ മേഘങ്ങളെ കൊണ്ടുപോ
വ്യത്യസ്തമായ വഴികേടിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ എനിക്ക് വഴികേടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അവർ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും നാം കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെ നാം മുക്കിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ആദ്യ സമുദായത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല അവരുടെ സഹോദരനായ ഹൂദിനെ അയച്ചു അദ്ദേഹം ഹൂദ് തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാതെ ദൈവമില്ല പക്ഷേ പ്രമാണിമാർ അവിടെയും ഉടക്കു വച്ചു നീ വിഡ്ഢിയാണ് എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ് നീ നീ കള്ളം പറയുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജനതയെ എൻ്റെ ജനങ്ങളെ എനിക്ക് യാതൊരു വിഡ്ഢിത്വവുമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ മാത്രമാണ് അവൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതും അവരംഗീകരിച്ചില്ല നൂഹിൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് ശേഷം അവൻ നിങ്ങളെ പ്രതീതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു നൂഹിൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും പാരമ്പര്യവാദം ഉന്നയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഏകദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരൊക്കെ പൂജിച്ച ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനുമാണോ നീ പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവ ആ ശിക്ഷ നീ കുറേ കാലമായല്ല ഞങ്ങളോട് ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഹൂദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള ശാപകോപങ്ങൾ നിങ്ങളിതാ വന്ന് ഭവിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളൊക്കെ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കുറേ ദൈവങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നോട് തർക്കിക്കുകയാണോ എന്നാൽ കാത്തിരുന്നോളൂ വരും അങ്ങനെ ഹൂദിനെയും ഹൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളെ കള്ളമാക്കിയവരെ ഉടലോടെ മുരടോടെ മു മുറിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നീട് സമൂ സമൂദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് സ്വാലിഹി നബിയെ അയച്ചു അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അള്ളാഹു അതിനൊരു തെളിവായിട്ട് ഇതാ ഒട്ടകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഈ തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോവേറിയ ശിക്ഷയുണ്ടാകും ആദ്യ സമുദായത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കാണ് ഭൂമിയിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു മല തുറന്ന് വീടുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്വാലിഹി നബി നിങ്ങളുടെ നബിയാണ് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നബി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി കൊടുത്ത ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു സാലിഹെ നീ കുറേ കാലമായല്ലോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശിക്ഷ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങൾ ഇതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായ ഒട്ടകത്തെ കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രകമ്പനം അതോടുകൂടി അവർ മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി സ്വാലിഹി നബി അവരെ വിട്ടുപോയി എൻ്റെ ജനങ്ങളെ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ നാഥൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ധാർമ്മിക സദാചാര ചുഴിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത അക്രമികൾ തന്നെ അതിന് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറി ഓ ഇവൻ വലിയൊരു വിശുദ്ധൻ ഇവനെ ഇവൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കണം ഇത്ര ഞങ്ങൾ വൃത്തി വൃത്തികളും തമ്മാടിത്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കട്ടെ എത്രത്തോളം വൃത്തികെട്ടവരായിരുന്നു അവർ നന്മ പറയുന്നവരെ അവർ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ലൂത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പിന്മാറുന്നവരിലായിരുന്നു അവർ ആ ശിക്ഷക്ക് വിധേയരായി പേമാരി പെയ്തുകൊണ്ട് അവർ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഷുഹൈബിനെ നാം നിയോഗിച്ചു മതിയൻ ജനതയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക അത്തരത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ തെളിവിത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അളത്തത്തിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ കൃത്യത പാലിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറവ് വരുത്തരുത് ഭൂമിയെ ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നാശത്തിൽ അകപ്പെടരുത് അകപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷുഹൈബ് നബി അവരോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരും അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഏതൊരു സന്ദേശവുമായിട്ടാണോ ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കട്ടെ നമുക്കിടയിൽ ആരാണ് സത്യസന്ധന്മാർ എന്ന് എന്ന്